അസ്ലാം അലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു സ്നേഹം ആദരവും നിറഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സയ്യദന്മാരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ വരികൾ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ മഹാനവരികൾ സ്വാഗതത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഉസ്താദിനെ അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് സാധാരണ കാഞ്ഞങ്കാടോ ചെറുക്കലത്തിന്റെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഗതം ഒരുപാട് കേട്ട് കേട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും മടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതിന്റെ സമയവുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ അറിയിക്കുന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ ദർജക്ക് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള സ്വാഗതം അരുളുകയാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അവരുകൾക്കും ജമാത്തിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൺവീനർമാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം അരളിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പേരുകളെ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അലഹമില്ല പ്രതി സൈഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കും ആ വയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാരും കയറിയിരിക്കും സദസ്സിൽ നിറച്ച് വർക്കത്താണ് മുബാറക്കായ മജ്ലിസിൽ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കും അലഹമില്ല മഹാന്മാര് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവലിയാക്കളുള്ള മജ്ലിസാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുക അതിൽ വലിയ വർക്കത്താണ് അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാതെ الحمد لله الذي جعل الارض مسجدا وطهورا اي ما رجل ندركته الصلاه فليصلي احمده على جزيل نعمه واشكره على تتابع احسانه احمده على ما قضى وابرم واشكره على ما اعطى وانعم واشهد ان لا اله الا الله رب الجود والكرم واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله على محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه وأشياعه وأتباعه وبناته أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي يمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدر السلوب بشتر آئركنا سمادر نيرايا كمو لتنغل أبرغلي مدن جماعة الإمام أستاد أبرغلي مدن خطيب مدري سمار Jemaatile Presiden dan Sekretari, Ibu Rosu Komiti Dewan Chairman Convener, Menteri Baru Bahigale. Ibu de Presiden Mai Ibu Alul I Majlis Sil Panggali Tambah Bahikan Wendy. Walau ada nair tiada dengan itu cerunan Allah beraya Allahu Winde Dasan Mare. 
കുഞ്ഞു മക്കളെയുമായി വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് എടുത്തു വന്ന് നടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു ഔലിയാക്കളുടെ മഹബത്തും പൊരുത്തവും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വറുക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജലിസിലിരിക്കുന്നവരുടെ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ കടങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായി പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ വാലിന്റെ മജലിസിൽ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതൊരു മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ അവരുടെ ഒക്കെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നോ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് മടങ്ങാൻ റബ്ബുൽ ഇസത്തായ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒമനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതേ മജലിസിൽ വരാൻ ഈ വിനീതന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി അലഹമില്ല വീണ്ടും ആ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി വരുവാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവന് ശുക്ർ ആയിരം ലക്ഷം അലഹമില്ല അലക്ക് അലഹമ്മ അലക്ക് ശുക്ർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇനിയും വരാനും ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാനും ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഈ ദുരായിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ വിഷയവുമായി പത്ത് പത്തൊമ്പതോളം ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു മഹനീയമായ മജ്ലിസാണിത് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുന്ന ഒരു സംഗമമാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷവും എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് വർഷമാക്കി കൊണ്ട് കൂടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അനക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരു ആഹത്താണ് ഇത്രയും നിറഞ്ഞ സദസ്സില് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ കായലിന്റെ ഓരത്ത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ തൊങ്ങും തെങ്ങും തോപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ അലഹമില്ല നമുക്കിതിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിരിക്കാനും കേൾക്കാനും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി പാതിര സമയത്ത് കളിയിലും ചിരിയിലും ഉത്സവങ്ങളിലുമായി ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ മാനസികമായി ശാരീരികമായി നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രശ്നത്തിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇരുന്ന് ഈ എൽമ് കേൾക്കുകയും ഈ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ആ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശാരീരികമായ മാനസികമായ സകല ടെൻഷനുകൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും അതിനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിയാണ് ഈ മജ്ലിസുൽ അൽമ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ തോഫീഖ് നീ നൽകണേ പടച്ചവനെ അതിനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വളരെ പ്രയാസത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളിലുമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോം വഴി ഒരു പരിഹാരം ഇതേപോലെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വരിക ദുരായില് പങ്കെടുക്കുക ആ മീൻ പിടിക്കുക ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുക സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക സദക്കകൾ ചെയ്യുക അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഹാര മാർഗമുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ ഈ വാലിന്റെ മജലിസ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ദുരാ കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയണം അതിനു മുമ്പ് ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ മണി കുറച്ച് പത്ത് മണി ആയത് കൊണ്ട് പത്ത് പത്തര ആയിപ്പോയി ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു വേറെ ഒരു സ്വലാത്ത് ഹൽക്ക ഒരു ഒരു തങ്ങന്മാരുടെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് പി നഗറിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു നസീഹത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളുമായി സഹവസിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് നൽകിയ മരണം നമുക്കും അള്ളാഹു നൽകി നമ്മളെ
മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പല പത്തൊമ്പത് ഉസ്താദന്മാരുള്ളപ്പോ പത്തൊമ്പത് വിഷയങ്ങൾ കാണും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ അലഹമ്മദില്ല പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പഠിക്കാം ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി കടുപ്പമുള്ള വിഷയമായി പോയി മഹല്ല് പരിപാലനം എന്ത് എന്തിനുള്ളത് ആരോടുമുള്ള ഒരു വിദ്വേഷമോ വിഭാഗീയത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെയും അതീതിലൂടെയും ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദ് ആണ് ആ മസ്ജിദിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ആ മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലകർ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന് നമ്മൾ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവേശം അതൊരു വലുതായിരിക്കും കാരണം നബീന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹിലുബൈത്തൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അഹിലുള്ള അള്ളാന്റെ അഹിലുകാരാണ് അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് അടുത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ ഔലിയാക്കളുടെ പദവിയാണ് അള്ളാന്റെ അടുത്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ അതാരാണ് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവർ അത് മറ്റൊരു മുഷ്രിക്കിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യല്ല നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല നിസ്കാരം ഉള്ള അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആയിരിക്കണം മസ്ജിദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഷിരിക്കിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനോ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമേയല്ല മുഷിരിക്കിങ്ങൾ അവർ കുഫാറുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികളാണ് ബഹുദൈവ ആരാധകരാണെന്ന് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറമോ പടച്ചവന്റെ വീടുകളോ പരിപാലിക്കാൻ അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ല അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാ അവർ കാലാകാലം നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് മസ്ജിദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മസ്ജിദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഷരിക്കങ്ങൾക്ക് പാടില്ല മുഷരിക്കങ്ങൾ മുഷരിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാത്തവർ അതൊരു ഒരു അർത്ഥം അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൂടാതെ മുഷരിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ആരാണോ മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്നവർ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരാണോ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മുസ്ലിമെ അവൻ പകലിന്റെ സമയത്ത് മദ്യപിക്കുകയോ കഞ്ചാവിന് അടിമയാവുകയോ അവൻ കേവലം മദ്യപിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ പകൽ സമയത്തിൽ മദ്യപിച്ചാൽ അവൻ നല്ല മുഷിരിക്ക അവൻ മുഷിരിക്കായി മാറി ഈ മാലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവനായി ആരെങ്കിലും രാത്രി മദ്യപിച്ചു ഉറങ്ങിയാൽ 
അവൻ മുഷിരിക്കായി തന്നെ രാത്രി കഴിയുകയാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാണും അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവേ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ തീർച്ച അവൻ നരകത്തിലാണ് കാരണം എന്താണ് ആരെങ്കിലും മദ്യപിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കഞ്ചാവ് കഴിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മദ്യത്തിന് അടിമയായാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാൻ അള്ളാഹു പറിച്ചെടുക്കുമത്രേ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കമീസ് അവന്റെ തലയിലൂടെ ഊരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ മദ്യപിച്ചവരെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായവനെ നിന്റെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മദ്യപാനത്തിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് നീ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ വല്ല മുഷിരിക്ക നീ മുഷിരിക്കായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ യുവാക്കൾ മൊത്തം മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ അള്ളാഹു തല അവരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയൊന്നാണ് ഒരാൾ മദ്യപിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റായ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ ഒരാൾ മദ്യപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയോ മയക്കുമരുന്ന് അഡിക്റ്റാക്കി വെച്ചത് നാൽപ്പത് ദിവസം അള്ളാഹു അവന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവൻ അതിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പൊരുത്തം അവന് കിട്ടുള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ ഒരു ഹദീസില് കാണാം ആരെങ്കിലും മദ്യപാനിയായി മരണപ്പെട്ടാൽ മക്കക്കാരായ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ലാത്തയെയും ഉസയെയും ആരാധിച്ചവനെ പോലെ അവന് ദാരുണമായ അന്ത്യമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മൊത്തം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു വണ്ടി അപകടം ദാരുണ അന്ത്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ അതൊരു മുസ്ലിമാൻ ആണെങ്കിൽ അവർ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഒരു രോഗം പിടിപെട്ട് മരണോ ദാരുണമായ മരണമല്ല ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് മരണോ ദാരുണ അന്ത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല തീയില് ബന്ധ് മരിച്ചു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടി മരിച്ചു ഇതൊന്നും ഒരു ദാരുണ മരണം അതൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറയും ദാരുണ മരണം പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ദാരുണ മരണമല്ല ദാരുണ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മദ്യപിച്ച അതേ അവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ മരണം ദാരുണമായ മരണമാണ് വെളിച്ചമില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിപ്പിക്കണ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബാറിൽ കിടന്ന് ചത്തവനെയും കള്ള് ഷാപ്പിൽ കിടന്ന് ചത്തവന്റെയും മയ്യത്തെടുത്ത് പള്ളിയുടെ മിമ്പറിന്റെ മെഹ്റാബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ ഇവൻ ലേബലിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യപിച്ച് മരിച്ചവന്റെ മയ്യത്ത് മുസ്ലിം മക്കുപറയിൽ അടക്കരുതേ അവന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റി അടക്കണമേ ഒരഹങ്കാരിയുടെ ഒരു തെമ്മാടിയുടെ ഒരു അനിസ്ലാമികമായ പ്രവർത്തകന്റെ മയ്യത്ത് ഏതൊരു കബറസ്ഥാനിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവോ ആ കബറിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയുടെ പ്രതിഫലം 
ഫലനം അടുത്തുള്ള കബറാളിക്കും അനുഭവപ്പെടും അത്രേ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജന്നി ബോഹുജാരസോ മോശമായ മയ്യത്തുകൾ വിദൂരത്തിൽ നിങ്ങൾ അടക്കണേ അതെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തുകൾ മഹത്തുക്കൾ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഖുബറയിൽ അടക്കണേ നബിയുനാറസൂലുള്ളാഹി ഇത് ഫനോ മൗതാക്കും വസത ഖൗമിൻ സാലിഹി സാലിഹിങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഖബർസ്ഥാനിൽ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തുകൾ അടക്കണേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹി വസല്ലം സാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കളൊക്കെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്ത് കബരസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് അടക്കണം മോശമായ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചവന്റെ കബരസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് അടക്കരുത് അവർക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ശിക്ഷയുടെ പ്രതിഫലനം അടുത്തുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് മുഷരിക്കിങ്ങൾ മുഷരിക്കിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കേവലം ബഹുദൈവ ആരാധകർ എന്ന് മാത്രം തള്ളിക്കളയേണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മുഷരിക്കിങ്ങൾ ആരാണ് വെള്ളം അടിച്ചവൻ വെള്ളം അടിച്ചവൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല വെള്ളം അടിച്ചവൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ കയറാൻ പിന്നെ എന്താ അവകാശം വെള്ളം അടിച്ചവന് പള്ളി കമ്മിറ്റിയും പള്ളിയായിട്ട് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അവന് എന്ത് ബന്ധം അവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക മഹല്ലുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കൂടുമ്പോ ഭയങ്കര സംസാരമല്ലേ ഓനങ്ങോട്ട് മറ്റേ സാധനം ഐറ്റ അകത്ത് കിടക്കാണ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കല് സംസാരം അവന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ സാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഓന്റെ അടുത്തൊക്കെ എന്ത് സംസാരിക്കാനാ ഓന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടില്ല അമ്മക്കൊന്നും അവനോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് നാറ്റ അടിച്ചിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവ ഇനി പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഖജാഞ്ചിയോ ഇനി ഇമാമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അമ്മക്ക് പോകാം അസ്ലാം കമ്മിറ്റി പിരിഞ്ഞു സലാത്ത് മൂന്ന് സലാത്തോടി കമ്മിറ്റി പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിപ്പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവരെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കണ്ടേ മഹല്ലുകാർ പിന്നെ എന്തിനാണ് നാട്ടുകാർ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദുർനടപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരനും പലിശക്കാരനും ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനും അതേപോലെ വെള്ളം അടിക്കുന്നവനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലയും വിലയും ഇല്ലാത്തവൻ മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നാൽ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണം തങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒരു അതി ഇത് കേൾക്കണേ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേല് സംജാതമാകും അത്രേ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു സനവാത്തുൻ വഞ്ചനയുടെ കാലമായിരിക്കും അത് വഞ്ചനയുടെ കാലമായിരിക്കും അത് ാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഇവൻ കള്ളനാണ് ഇവൻ സത്യം പറയാത്തവനാണ് ഇവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കളവ് പറയുന്നവനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വ്യക്തിയെ അവൻ സത്യസന്ധനെന്ന് പറയേണ്ട ഗതി വന്നാൽ അടയാളമാണെന്ന് നാട്ടിൽ കൊള്ളരുതാത്തവൻ കള്ളൻ ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ ഇവൻ നാക്കെടുത്തിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവൻ ഇവൻ ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു അത് വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കള്ളനെ സത്യസന്ധനായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇരുന്ന സാലിഹ്യങ്ങളായ സിദ്ദീഖ്യങ്ങളായ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ് കള്ളന്മാരാണ് കാപട്യത്തിന്റെ ഉടമകളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം വന്ന അത് വഞ്ചനയുടെ കാലമാണെന്ന് നബിയുനാറസൂലുള്ളാഹി നല്ലവരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും മോശമായവന് നല്ലവനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാലം വരും അത് വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടാണ് വിശ്വസ്തനെ ചതിയനായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടും ചതിയന്മാരെ വിശ്വസ്തരായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടും ചതിയന്മാര് അവൻ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഖജാഞ്ചി അവനാണ് 
ഖജാജി ഖസ്നാവ് ഖസ്നാവിന്റെ താക്കോൽ അവന്റെ കൈകളാണ് പടച്ചോനെ ഓന് 20 ലക്ഷം ഓന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഔക്കർച്ചാക്ക് 10 ലക്ഷം ഓന് അബ്ദുൽ അച്ചാക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓനെ ഇപ്പോ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ ഖജാൻജി ആക്കി വെച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് യാ പടച്ചോനെ ഈ കാലെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലാഹ് അറിയാ ഈ പള്ളി തന്നെ ഓന് ഇപ്പോ വിൽക്കുന്ന ലക്ഷണത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും അത് വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടം അതിപ്പം മസ്ജിദ് മാത്രല്ല കേട്ടോ പഞ്ചായത്താകട്ടെ കേന്ദ്രമാകട്ടെ സംസ്ഥാന ആകട്ടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആകട്ടെ എവിടെയാകട്ടെ ആര് ഭരിച്ചാലും വഞ്ചകന്മാർ ഭരണത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രത്തിൽ കയറിയാൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക സത്യസന്ധന്മാർക്ക് വിലയില്ല സത്യസന്ധതയ്ക്കും വിലയില്ല നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല എല്ലാം അഴിമതിയും കള്ളത്തരവും കാപട്യവും ചതിയും വഞ്ചനയിലൂടെയാണ് അധികാരം നിലനിർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വരും ആ കാലം വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണോ അത് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ അതീത് പൊതി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കേന്ദ്രം മുതൽ ഞറ്റം വരെയുള്ള കേന്ദ്രം മുതൽ ഒളയം വരെയാണ് പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി ഓക്കെ ഈ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ കോരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാൻ തന്നെ വിധങ്ങള് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കും അത്രേ ഉത്തരവാദിത്തം <laughs> ഇന്നേവരെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാത്തവൻ ചർച്ച ചെയ്യാത്തവൻ പൊതു സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു വിലയും നിലയുമില്ലാത്തവൻ അന്തസോ അഭിമാനമോ തറവാടിത്തമോ ഇല്ലാത്തവൻ ഈ പൊതുവായ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമത്രേ അവരായിരിക്കും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്നവൻ അവരായിരിക്കും ഈ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ഒരു വിലയില്ലാത്തവൻ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തവൻ ലോക്കൽ ടീം അത് ആരൊക്കെയാ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണം ആ വെറും ലോക്കൽ ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം അധികാരത്തിന്റെ സോപാനത്തിൽ കയറി വരും അവനാരിക്കും സംസാരിക്കുക ഇത്ര റുപ്യ നീ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പള്ളിന്ന് പുറത്താക്കും ഇത്ര റുപ്യ നീ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവാദം തരൂല ഇത്ര റുപ്യ നീ പള്ളി കടച്ചില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് അടക്കൂല അടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവൻ ധാർഷ്ട്യം പഴയ വൈരാഗ്യം ആ വൈരാഗ്യം തീർക്കൽ മസ്ജിദിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ വൈരാഗ്യം തീർക്കൽ മസ്ജിദിൽ വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സർക്കാരുകളൊക്കെ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷ്ടമായാൽ 
صحابة تجودي جو الله من رسولي وما لوجعت الأمانة يندان أمانة نشتا پڑوغا يد ما أريج ترمو نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من رسول وشدي غري جو دتو إذا وصيد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أدقارم أنا رهرد ميل يلبك بطة وري كالة غطم ونال الصحابة پرديش جغلني أد قيامة نعد يالما أد أندي نال نعد يالما أمانة نشتب ترك غيان إذا لوجعت الأمانة أدقارم نبر يمند وري أمانة أمانة अनतिल नून अदवरतियाल अंधियानाल प्रदीप्षिक ने सहाबा अबू दरुल गिफारे अली अल्लाहु ताला अनु नबी युना रसूल अल्लाह की तंगल डे आरी के लेके करन द वन्नट अल्लाह ने रसूल ने ओढ़ परे गया ने अलातस्ता मिलुनी या रसूल अल्लाह अल्लाह ने रसूले ये ने उन्न पल्ली कम्मटी प्रसिरंडा को ये ने पल्ली ARIN أبادر إنها أمانة وإنك لعيف أبو ذر إيه مسجد إنده وطر واديتم إيه مدرسة إنده وطر واديتم إيه سمستانة إنده وطر واديتم إيه بارد إنده وطر واديتم وندلو أد أمانة تان أمانة تان أمانة تا وإنك لعيف نيو وربلا هينا نان أبو निन्ने कुंडल साध्यमल्ला निन्ने कुंडल ऐटड़कल असाध्यमान कारण नाले आखरतल ये दुरु मस्जिद इंदे बारवाही गलानो मदरसे इंदे बारवाही गलानो अवेरे कुर्चरा पिंड कोड दिल चोदियम जाये पढ़ गयुम अवेरे रा दिंडे बेरील सिट्चगल ये ट्यू वांगे इंडी भरी गयुम जायो आधे गुंड अबोधर रे आपन यड़ कानी ओ Malakalda kutolala ni kanda i panie ati 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 anda ingi lekka adi cuma atelo, anda ingi lekka iwan da sonda ista ati nanti fan itu rikelo, iwan da iwan da perilu perenggal beri cewa raya na korci sahaja mai kita na beri ke, anda anda kawan iwan pallyda office ni kian, pallyda paper ati ati karya, ari, pacheri, koi, naychori, biryani, dalda, dalda ati ati kanda tu pallyda paper la, ah ini tu pocket itu ati, insya allah jangan beri mai kita na, i paper orang ati nala mai sere warna. एक मांझे वही सब पेपर, सही आरे डे पेपर, मस्जिद इन्दे पेपर, डे परिकी, अरीन साथ ने इडान ला पेपर लाम, मस्जिद का मैं टिकाया तो उन्नड़ बेकन्दे, अद नी भाई परे दे उन्नड़ रनो, अद नी ये डिट्टी टंडो, इधु माय नाला आखरतल नहीं वरनम, इधु माय नाला आखरतल वरनम, वमा का नली ने बीन आईया गुल فَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ورے پرواجگن مارم ونجگن مار اللہ ورے پرواجگن مارم چدین مار اللہ یہ دور سموہت تند کڑی جان پڑی کان یہ دور پرواجگن مار رنگ تیک وند ٹنڈو آ سموہت تے آور چدی چٹے اللہ آ سموہت تے آور ونجی چٹے اللہ انہی آرنگلوم ایدنگلوم سمودایت تند اتر وادت میٹڈ تا برنڈو आ उत्तर वादे तत्तिल भीड़ चकल भरी ते गिटे बरना गोड़े में बरना गोड़े में निंगले विश्वसिच्च निंगले अधिकार तिन्दे सोबा न तिले तिचा ये साधिक कला ये बरनी यरा ये मक्कल उंडलो अवर तिन्नंडा उबयोगी केंडा कुडी केंडा बच्चन अंगलाने अवर इल्लन्नी आड़िच्च माटी सुगी किन्नदंगल � 
بها يوم القيامة نال الله عند كوردة ديل أد كوندو ونن مدياو بدت يترى بايسا إنديا أدجي ماتي تندو يترى كوردي أدجي ماتي تندو كاني كوانجيل مكبرة لبايسا يرنومبو ملل يدلك بوكت لك تريجي تندو إذا اللهم بوكم الله رب العزة CCTV نند Sarira itu lebih terus dinding, makubarai itu berdiri itu matra ella. Ini kamati kar guna nala dah. Ini kamati kar guna ada cuma ten jin CCTV undang gilum. Masih itu lang kerjaat kana na upper walu unde, awam boku dinding. Apa tu orang makubarai itu nanda kani kawan jin itu payah ada cuma ti. Ibu ni amal help cale terawar sait. Oh, cuma lada. Kenapa rupiah sampul kari terperi valiya pora unda kan enggan unda kan. Utar valiya kar unda kan enggan unda kan. Patu bayaran jor sate makubarai le poni ada nana. Melal melal. அடையாலம் போல நாளை ஆகரத்தில் அல்லா கொடிகொடுக்கும் அருக்கு அவுடை ராஷ்டியப் பார்ட்டிரி உபிகரிக்கான் அல்லா لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ நாளை கியாமத்து நாளில் ஓரோ வெக்திகள்கும் கொடி உண்டாகுமத்ரே Ibi kadir ya kadratihi, aku di gondol la letsham, even dunia bil banji cawanad, aku di pidi cikunda nada kumbol, jenengalah mana bilai iritum, even banja ganan, aman cadianan, aman jenengalah panam mosti cawanan, aman tilbi cawariti cawanan, pali eda madrasa eda makbarai eda sambati gatte, adi cuma cawanan, yang jenengal arayu மலத்துவாரத்தில் موسیقی موسیقی 
ഒരു മൊട്ടു സൂചിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മടക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ജന്മത്തിലെ ബക്കിയോലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുകയാണ് ഒരു കബറിന്റെ അരികിലൂടെ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോ ഹബീബായോട് പറയുകയാ മാറി നിൽക്കണേ മാറി നിൽക്കണേ തങ്ങളുടെ ആക്രോശം കണ്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തേ അബൂ റാഫി നീ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഉടനെ അബൂ റാഫി അറിയുകയാണ് നാശം നാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ഹബീബ് ഉടനെ തങ്ങളെ പറയുകയാ നിന്നെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു കബറിന്റെ അരികിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങള് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴാണോ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടത് ആ കബറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുകയാണ് ഈ കബറിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ മകനാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ഞാനൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ജോലിക്കാരനായി സെർവന്റായി ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേൽക്കാൻ ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ അവിടെ കയച്ചിരുന്നു ആ കുടുംബക്കാരറിയാതെ ആ വീട്ടുകാരറിയാതെ ഒരു ചെറിയ പുതപ്പിദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇന്ന് ഈ സമയം ആ പുതപ്പ് തീയായി രൂപപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ കബറിലെ പോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മയ്യ തടക്കുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ കബറിന്റെ ശിക്ഷയൊന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചെങ്ങാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്താൽ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മയ്യ തടക്കാൻ പോവോ കുഴിയെടുക്കാൻ പോവോ കബർ ഒഴിക്കാൻ പോവോ ആരെങ്കിലും ജെ സി ബി കാരൻ പോലും വരൂല ആരും കുഴിയെടുക്കാൻ കാണൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോന് അതിന് കാണിക്കണ്ട ആരെ അറിയിക്കുകയും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നബിസ് തങ്ങൾക്ക് കാണാം കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തി കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തം വരും അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവല്ലോ സെർവന്റ് ഉണ്ടാകും ജോലിക്കാരികൾ ഉണ്ടാകും ആ ജോലിക്കാരികൾ മുതലാളിമാർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റും മുതലാളികൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റും അങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആരും അറിയില്ല സി സി ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ അത് അറിയാതെ വീട്ടിനകത്ത് വിൽക്കൂലല്ലോ അതൊക്കെ പുറത്തല്ലേ വിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ പുതപ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു പുതപ്പ് അടിച്ചു മാറ്റി ആ പുതപ്പ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ആ പുതപ്പ് നരകത്തിന്റെ ഒരു തീയായി രൂപപ്പെട്ട് ആ കബറിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ 
ان الشملتا لتلتهب عليه نارا ابودب തിയായി രൂപപ്പെട്ട് ആ കബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആവരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാറി പോകണേ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത് കൂടുതൽ നാൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂകമ്പം ഭൂമി കുലുക്കം ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കോലം മറിച്ചത് ഭൂമി എടുത്തു മറിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇന്നിപ്പോ നിലമ്പൂരിലൊക്കെ അവിടെ ഭൂകമ്പം ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഫാമിലി അടക്കം ടൂറിസ്റ്റ് പോലെ പോയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ ഒരു പേടിയില്ല ഒരു പേടിയില്ല അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ദുരാ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് വണ്ടി വിടണം പടച്ചോരെ നീ കാക്കണം യാഥാപകളെ തൊട്ട് കാക്കണം അതൊക്കെ ഒരു പാടാകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങണം പക്ഷേ അവിടെ പോയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാണ് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി സഞ്ചരിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികളെ നാം പാഠം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി അറിയണേ പക്ഷെ അതിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അന്ധത ബാധിച്ചത് പോലെയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അല്ല അല്ല അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കല്ല അന്ധത ബാധിച്ചത് അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്കാണ് അന്ധത ബാധിച്ചത് അതായത് എത്രത്തോളം ശിക്ഷകൾ കണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്തവരാണ് എവിടെ പഠിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയിട്ട് കല്യാണ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ ഗാനം വിളക്ക് കുറവുണ്ടോ ഡാൻസിന് കുറവുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി ആർ സി സി ആറും എൻ ആർ സിയും സി പി പിയും മണ്ട മുസീബത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന അടിച്ചു പൊളിക്കാണ് പാട്ട് ഗാനമേള കൂത്ത് കുടച്ചക്രം എഴുന്നള്ളത്ത് അതൊക്കെ എന്റെ പണിക്ക് നടക്കാണ് ആർക്കും പേടിയില്ല ഉത്സവം ഉത്സവ പറമ്പ് ഇതൊന്നൊരു വിഷയമില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് ഉത്സവം നടക്കുന്നു ഉത്സവത്തിൽ മൊത്തം താത്താമാര് നമ്മുടെ താത്താമാര് നല്ല പറുത ഒക്കെ ആയിട്ട് നിക്കാബൊക്കെ ആയിട്ട് റാഹത്തായിട്ട് അന്യപരുഷന്മാര് വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി താത്താമാരും പോ താത്തായും പോ ഇച്ചായും പോ ഇഞ്ഞായും പോയി പിടിച്ചു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മലദ്വാരത്തിൽ കൈയിട്ട് ആരറിയാൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരെങ്കിലും അവിടെ പറ തട്ടി കൊടുത്താൽ ആരറിയാൻ ഈ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ എന്താ എന്റെ പെണ്ണിനെ തൊട്ടത് നീ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ പാതിര സമയത്ത് ദിക്രി അല്ലെ താഴ്ച വിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിന്റെ പുരയിൽ ഇരുത്തേണ്ട പെണ്ണിനെ ഒരു മണിക്ക് വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മൂലത്തിൽ കുത്തിയിട്ട് അവസാനം പിന്നെ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ഇജ്ജത്ത് വേണ്ട നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മകൾ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇജ്ജത്തുള്ള ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇത് കണ്ട മുസീബത്തുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കറക്റ്റ് പൊട്ടിയത് കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്റെ സംഭവം ഇതാണ് എന്റെ തർത്തി ഒന്നുമില്ലാതെ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ പോന്ന ഈ കൗമുകൾ നല്ല സമയത്ത് പൊട്ടിച്ചാണ്ട ഇതാണ് സംഭവം എന്തിനെന്നറിയോ ഏത് ഇതേതിനെ കുറിച്ച് അവസ്ഥ പറയുന്നത് ആ കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് അവസ്ഥ പറഞ്ഞത് അതാണ് സംഭവം അത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ താത്താമാർ പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നാണയില്ലേ നാണയില്ലേ അല്ല വിടുവോ അല്ല വിടുവോ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആസ്വദിക്കേണ്ടേ സ്വർഗത്തിൽ ആസ്വാദനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചാൽ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മൾ സത്യവിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹു അള്ളാൻ റസൂൽ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നമുക്ക് സ്വർഗം സ്വർഗം ഇവിടെയും സുഖിച്ചിട്ട് അവിടെയും സുഖിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നടക്കൂല നടക്കൂല അവിടെയും അള്ളാഹു താൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്ത് പൗരത്വമുള്ള ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഇല്ലാത്തവൻ ജയിലിൽ നരകത്തിൽ പോകണം
പൗരത്വമുണ്ടോ എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പൗരത്വം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ട് ആധാർ ഉണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പൗരത്വം ഉണ്ടോ എന്നതുപോലെ അപ്പൊ നാളെ അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാവരും കരുതും എന്താ നിസ്കാരം ഉണ്ട് നോമ്പുണ്ട് ഹജ്ജ് ഉണ്ട് സക്കാത്ത് ഉണ്ട് ഉമ്ര ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ആടേക്ക് പോകുമ്പോ അമലുകൾ ഒന്നുമില്ല അല്ല പറയും മാഫി ഇതൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി പൗരത്വം ഇല്ല പോയി പൗരത്വം എടുത്തിട്ട് അപ്പോ കുടുങ്ങി പോവില്ല സംഭവം എല്ലാണ്ടും പോ നിസ്കാരം ഉണ്ട് നോമ്പുണ്ട് സക്കാത്ത് ഉണ്ട് അജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കിടന്ന് കളിച്ചു കുളിച്ചിട്ട് ഇനി അവിടെയും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് ഈ ബാധ്യ വേണ്ടി കുറച്ച് സബൂറാക്കണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കണേ മൂന്ന് സബറുൻ അലൽ ബല മുസീബത്തുകൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സബർ ചെയ്യണേ ഈ മൂന്ന് സബർ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സബർ ചെയ്തോട്ടെ إنما جزاء الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى كنك لا تبرد في المعنى صابرين لك الله تعالى ذلك شمي الله برك الله تعالى ذلك والله يحب الصابرين الله شمي الله بريت ونقول ذلك اشتبر النفنان ഇന്ന അള്ളാഹ മാസാബിരീം അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവനോടൊപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ വേണ്ട അങ്ങനെ പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മെ തേടിയെത്തുമത്രേ അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്ക് അള്ളാഹുലെ കടുക്കെട്ടോ അള്ളാഹുലെ കടുക്ക് തൗബ ചെയ്ത് പടച്ചോലിലേക്ക് മടങ്ങും ഇനിയും കളിയും ചിരിയും തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടണ്ട നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു അധികാരത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മലി ഉമ്മത്തി കൗമം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും ജൂസസൂഹും ജൂസുന്നാസ് അവരുടെ ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പോലെയാണ് കുലോപുഹും കുലോപു ഷയാത്തീൻ അവരുടെ കൽബുകളോ പിശാജിന്റെ കൽബ് പോലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു കരുണയും അവരെ കാണിക്കുകയില്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ആദരിക്കുക പോലുമില്ല അള്ളാഹു ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെ അവർ അനാദരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യുമത്രേ ും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മുളകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നമ്മളിപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇരുന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നബിസല്ലാഹുലൈവസല്ലാ തങ്ങൾക്ക് കബറിനകത്തുള്ള ശിക്ഷ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ സഹാബിയുടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ കബറ് കത്താണ് എന്താ സംഭവം ഒരു തുണി എടുത്തു മക്കു പറയുന്ന പട്ടം കാണും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ പള്ളി നിന്ന് മുസാഫ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുസാഫ് മോട്ടിക്കുന്നതിന് ഒളുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അടിച്ചു മാറ്റുണ്ടോ പള്ളിയിൽ നേർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മുട്ട അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അത് ബുൾസയെ അടിച്ചു തിന്നോ എല്ലാം അള്ളാഹു ആളെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന ആളാ കറുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്ക പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്ക എന്റെ പൈസ കൊടുക്ക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നീയത്തിയത് നേർച്ചയായിരുന്ന പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ പൈസ അത് മെല്ലെ അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ
നിസ്വല്ലി നിസ്വല്ലക്കും അതാക്കും മുൻ ജാഹിലൂൻ പകുതി എനിക്ക് പകുതി എനിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒന്നും അറിയില്ല എല്ലാം പൊക്കും നാളാഹൃത്തിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ ആരെങ്കിലും പണിയെടുത്തിട്ട് ആ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് ഒരു സൂചിയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നു കൊള്ളട്ടെ അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സബിതത്തിൽ നിന്ന് ജോലിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗത്തിലപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നബിയേ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ പണി എനിക്ക് വേണ്ട നബിയേ ജോലിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിന് നീ എടുത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം സംഭവിച്ചാലോ ഞാൻ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നു സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നു പണ്ട് മഹാന്മാർ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ചെരുപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാലിലെ പൊടിയൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തടവി കളഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പിടും എന്താ പള്ളിയിലത്തെ പൊടി പോലും നമ്മൾ പുറയിലേക്ക് കൊണ്ടോ പാടില്ല പണ്ടുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരാണ് അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരാണ് മസ്ജിദിൽ വന്ന് കാര്യമായിട്ട് മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള പൊടി പോലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരാണ് ആ പേടിയൊക്കെ പോയില്ലേ ആ ഭയമൊക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പൊ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി അമാനത്ത് സൂക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മസ്ജിദുകൾ പരിപാലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആരാണ് മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനാണ് സൂറത്ത് തൗബയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകളാണ് ലോകമെമ്പാടും മസ്ജിദുകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റേത് മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ നമ്മളായതുകൊണ്ട് അത് നിന്റെ സ്വത്തല്ല അത് നിന്റെ സ്വന്തമല്ല മസ്ജിദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നീ അതിൻ്റെ ഹാദിമ മാത്രമാണ് പരിപാലകൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ മസ്ജിദ് കമ്മറ്റിയിൽ വന്ന് എ സിയിട്ട് ഫാനിട്ട് നീ ഇരുന്ന് പേപ്പർ വായിക്കരുതേ മസ്ജിദിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നീ ആ ഫാന് ഉപയോഗിക്കണേ മസ്ജിദിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണേ മസ്ജിദിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പേനയും പേപ്പറും മുട്ടു സൂചിയും ഉപയോഗിക്കണമേ മസ്ജിദിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നീ കരണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമേ വീട്ടിലെ മൊബൈല് ചാർജിൽ വെക്കാതെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ചാർജ് കേട്ടുകയാണ് ഈ മസ്ജിദിന്റെ കറണ്ട് ചാർജ നിന്റെ മൊബൈലിലൂടെ കയറുന്നത് ഓർക്കണേ അതിനൊരു ഇരുപത് രൂപ ആ കാണിക്ക വഞ്ചിയിൽ നീ നിക്ഷേപിക്കണം അതല്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് കെട്ടാൻ അനുവാദമുണ്ടോ 
എനിക്ക് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് നീ ധരിച്ചു പോകണ്ട ഇത് ബൈത്തുൽ മാലാണ് ഇത് മൗക്കോഫാണ് ഇത് വഖഫ് സ്വത്തുകളാ ഇത് പൊതുമുതലാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം നീ അത് നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് നീ ആഹ്റത്തിൽ വിധയനാകേണ്ടി വരും അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്ന പള്ളി പരിപാലിക്കുമ്പോ ആ മൂന്ന് വർഷം അഞ്ചു വർഷം കമ്മറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ മസ്ജിദിന്റെ കക്കൂസ് വൃത്തിയാണോ ഇല്ലയോ അവിടെ മഗ്ഗുണ്ടോ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ക്ലോസറ്റ് ചോപ്പ് കളർ ആണോ മഞ്ഞ കളർ ആണോ വെള്ള കളർ ആണോ ആ ഡോറിന് കൊളുത്തുണ്ടോ ലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ടോ ചിലന്തി വല പിടിച്ചു കിടപ്പുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ബാധ്യതയാണ് മസ്ജിദിൽ കയറി നോക്ക് പഴയ പെയിന്റിന്റെ പാട്ട എന്താ ബീവ ഒരു നൂറ് റുപ്യ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഒരു നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റും ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തൊരു മഗ്ഗും വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തില് ആ ബാത്റൂമിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ശൗചാലയം അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ ബക്കറ്റ് ഒരു ഇരുപത് രൂപ മഗ്ഗ് അവിടെ എന്താ സിമെന്റ് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അഴുക്ക് പിടിച്ച പെയിന്റിന്റെ ഡബ്ബ ഉണ്ട് പഴയത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് അതും അതും പിന്നെ അത് ചെറിയ പെയിന്റ് വാങ്ങി അര ലിറ്റർ വാങ്ങിയ പെയിന്റ് ഡബ്ബ അതും മഗ്ഗിന്റെ പകരം അത് മുഴുവൻ അഴുക്കും പിടിച്ച് മഞ്ഞ കളറും പിടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി ഭൂതലം മുഴുവനും അതിനകത്ത് കാണാം എന്നിട്ട് സൈഡ് പൊട്ടിയതും ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് ആ സൈഡ് കുറച്ച് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പോകും അത് ബാക്കി അവൻ ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മഗ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പള്ളി അടിച്ചു പൊളിക്കും പള്ളിയല്ല അടിപൊളി പള്ളി ആഡംബര പള്ളി മാഷാക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ എ സി പള്ളിയാണ് ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ സുബാൻ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവന് ഇതിനേക്കാളും വേദം നരക കൊണ്ടി പോന്നാണ് ആ കോലത്തിലാണ് ബാത്റൂം അതല്ലേ ആദ്യം ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത് ബാത്റൂം അല്ല നമ്മള് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത് അവിടെ അല്ലേ വൃത്തി വേണ്ടത് കിതാബുകളിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കിതാബ് തഹാരത്താണ് ശുദ്ധിയാണ് ശുദ്ധിമാന്റെ ഭാഗമാണ് ശുദ്ധിമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബാത്റൂം അത് ശ്രദ്ധിയാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ടൈൽസ് കുറച്ച് ടൈൽസ് ഒരു നല്ല രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പം ക്ലോസറ്റ് തട്ടിൽ പൊട്ടിക്കുക പുതിയ ക്ലോസറ്റ് വാങ്ങി വെക്കുക ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യയുടെ ചെലവേ ഉള്ളൂ പൊതുമുതലാണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാഷ്ടിച്ചു മൂത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വൃത്തിഹീനമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജമാഅത്ത് കമ്മറ്റി ഇടപെട്ട് അതെല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് കെട്ടണം അതൊന്നും വലിയ പൈസ ആവൂല എത്രയോ മസ്ജിദുകളില് ബാത്റൂമുകളില് കൊളുത്തില്ല കൊളുത്തില്ല ബീഡി കുറ്റിയാ കൊളുത്തിന് വരം കേറ്റി വെക്കാ ബീഡി വലിച്ചാൻ്റെ കുറ്റി അവിടെ സൈലം കിടക്കും അടുത്ത് കൊളുത്ത് കേറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൊളുത്തില്ലപ്പാ ഒരു കൊളുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് എന്താ സംഭവം അത് നോക്കാൻ ആരില്ല ഇനി പ്രസിഡന്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ പാത്താൻ വരുന്നുണ്ടോ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറി ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ പൊതു ആളുകളല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാര്യം നോക്കണ്ടേ ബാത്റൂം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാര് ഓരോ മഹല്ലിലെ ബാത്റൂമുകൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ നോക്കണം വൃത്തി വേണം വൃത്തി ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ബാത്റൂമ് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കലും പണിത് കൊടുക്കലും നാളെ ഹൗസ് കെട്ടി കൊടുത്തതിന്റെ കൂലിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയാണ് മസ്ജിദ് അടിച്ചു പൊളിക്കും തേക്ക് കൊണ്ടങ്ങ് പൊതിയും പാനൽ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ എ സിയും വിറ്റിയും ബാത്റൂമോ തൊഴുത്തിനേക്കാളും കഷ്ടം വളരെ മോശം വളരെ മോശം ഇല്ല പാടില്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രവിക്കണേ മനസ്സിലാക്കേണമേ ഒന്ന് ജന്മിബോ മസാധിതക്കും സിബിയാനക്കും മസ്ജിദുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തണേ നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി വകതിരിവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ മസ്ജിദിൽ കൊണ്ടുവരും ഉപ്പമാര് മൂന്ന് വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ പള്ളിയുടെ വാതില് കാണാത്ത ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് മസ്ജിദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമസ്കാരം എന്ത് പള്ളി എന്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത ആ കുഞ്ഞു പൈതൽ നമസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോ സഫിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ണാടി കഴിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് വെച്ച് അത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് മൊബൈല് അത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് അവിട
മൊബൈല് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ എന്ന് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ മയത്തസ്കാരം പോലെ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആസ്കരിക്കുക മയത്തസ്കാരം എല്ലാ മൊബൈലിലും മയത്തസ്കാരം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വിസ്മയില്ലാത്ത ചങ്ങാതിമാർ കുട്ടികൾ ഇതിലെ കൂടെ അങ്ങനെ കടന്ന് അവൻ എടുത്തിട്ട് പോയ നിസ്കാരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ നിസ്കാരത്തിൽ പോയില്ല സംഭവം എന്താവും നീ ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കൂ അവൻ കടന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ റുക്കൂലിൽ പോകുമ്പോ തേർഡ് ഗിയർ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിസ്കാരത്തിൽ അനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവും ഈ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റും തേർഡും സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇടേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ചില ചങ്ങാതിമാർ കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് അല്ലെ നിസ്കാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്ക ചില കുട്ടികൾ ചില ആളുകൾ എന്തിനാ നബിതങ്ങളുടെ പെടലിയില് ചങ്കില് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അവന് കയറിയിരുന്നത് പോലെ എന്തിനാ ഹബീബ ഈ പണി ബാക്കിയുള്ളവന്റെ നിസ്കാരം കൂടെ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി മുക്കല്ലഫ് അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ പൊരയ്ക്ക് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ വന്ന് നിസ്കരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിസ്കാരം കൂടെ ബാത്തിലാക്കാതെ ആ കുട്ടി എങ്ങാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ഇമാമിന്റെ അരികിൽ പോലെ എങ്ങ എന്താ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറാണ് ഇമാമ ഡ്രൈവറാണ് അവിടെ പോയ വണ്ടി മറിയൂലേ മൊത്തം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തണേ കുട്ടികളെ തർബിയത്തിന് കൊണ്ടുവരണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അതബ് മര്യാദയുള്ള കുട്ടികൾ അതേപോലെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാകണം ഇത് നിസ്കാരത്തിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ഉപ്പ റുക്കോയി ചെയ്യുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ വെക്കും നിസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും ഉപ്പ എന്റെ പൊന്നുപ്പ എന്റെ ഇക്കാരവും പോയി വാക്കുള്ള നിസ്കാരവും പോയില്ല അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കാരം പോയി ഇത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചിരിക്കൂലേ അഭിവ ഇത് കാണുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചിരിക്കൂലേ ഇവിടൊക്കെ നിസ്കാരം പാത്തിനായില്ല എല്ലാം പോയില്ല സംഭവം ഇതിന്റെ കാരണക്കാരനാരാ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണ്ട ജന്യഭോ മസാജിതക്കും സിബിയാനക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇദാറ ആ സിബിയാനൻ യൽ അബൂന ബിൽ മസാജിദ് ലറബഹും ബിൽ മിഖഫഖി കുട്ടികളെ മസ്ജിദിൽ കിടന്ന് ഓടുന്നത് കണ്ടാൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടിയോ തുണിയോ കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ അടിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികളെ മസ്ജിദിൽ കിടന്ന് ഓടുമ്പോൾ ഓടാൻ പാടില്ല മസ്ജിദിൽ മസ്ജിദിൽ ഓടാൻ പാടില്ലപ്പാ ഒതുവെടുത്തിട്ട് പോലും മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി വരരുത് മെല്ലെ നടന്ന് വരണം നിങ്ങൾ മസ്ജിദിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ നടന്നു വരണമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റക്കാത്തുകൾ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്ക് ഇമാമ റുക്കുഴിൽ പോയതിന്റെ പേരിൽ ഹൗദിൽ നിന്ന് പടപ്പെടാ നിങ്ങൾ ഓടരുത് നേരെ വന്ന് റുക്കൂലോട്ടായിരിക്കും വീഴുന്നത് ചില ആളുകൾ തക്കുവീറത്തിൽ ഹെറാൻ പോലും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ റുക്കൂലൊക്കെ വീഴ എന്തിനെങ്ങനെ ഓടുന്ന ഹബീബെ നീ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നീയത്ത് ചെയ്ത സമയം മുതൽ നീ നമസ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓടണ്ട പതുക്കെ പയ്യെ പോയിട്ട് കൂടിയാ മതി മസ്ജിദ് അള്ളാന്റെ വീടാണ് ഓടാൻ പാടില്ല മന്ദബുദ്ധികളെ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണേ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ മസ്ജിദിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അവര് മസ്ജിദിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരിങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് മെമ്പറിന്റെ മെഹ്റാബിന്റെ അരിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം അവർക്ക് നിർബന്ധം 
വാങ്ങലും ബിസിനസ് നടത്തലും മസ്ജിദിനകത്ത് തസ്ബി അല്ലേ ഖുറാൻ അല്ലേ ഏടുകൾ അല്ലേ അത്രല്ലേ മസ്ജിദിനകത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാമോ മസ്ജിദിനകത്ത് കച്ചവടം പാടില്ല ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കരുത് മസ്ജിദിനകത്ത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോ അടിയും മഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒക്കെ ജുമാക്ക വരുന്ന പോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഹൽക്കറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിൽ പാടില്ല കൊല കുത്ത് വെട്ട് അതൊന്നും മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിൽ പാടില്ല വസല്ല സുയോഫിക്കും മസ്ജിദിന്റെ പരിസരങ്ങളും അതിന്റെ വാതിലും അതിന്റെ കോലായി അതിന്റെ മുറ്റം എല്ലാം വൃത്തിയും വെടിപ്പായും സൂക്ഷിക്കണേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും നിങ്ങൾ ഊതു പുകയ്ക്കണേ ബഹൂർ പുകയ്ക്കണേ നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കി സൂക്ഷിക്കണേ പോലെ നമ്മുടെ ഈ മുളയം മസ്ജിദിന്റെ ഹാദ്യം അതാരാണ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഏത് മസ്ജിദുണ്ടോ ലോകത്ത് അതിന്റെ ഒക്കെ ഹാദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഭരണ സമിതിയാണ് ആ പരിപാലന സമിതിയാണ് ആ പരിപാലന സമിതിയുടെ പരിപാലനം എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് കക്കൂസ് കഴിയണം സെക്രട്ടറി കക്കൂസ് കഴിയണം പ്രസിഡന്റ് വാക്കോൺ ക്ലീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം മെമ്പർമാർ അതെല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് കളയണം ചിലന്തി വലകളൊക്കെ അടി കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓരോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അടിച്ചു തൂത്തു വാരി വൃത്തിയാക്കണം ഈ പ്രസിഡന്റ് നല്ല പൊതുവെ പ്രസിഡന്റന്മാർ ചെയ്യണ്ടേ സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ അബി അതിനു വേണ്ടേ പറയുന്ന വാക്ക് ഇനി പള്ളി വൃത്തിയാക്കൽ അവർക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കണേ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പള്ളി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ ഹൂറിൽ ഇങ്ങൾക്ക് മഹർ കൊടുക്കാനുള്ള മഹർ എന്താണ് നബീൻ അറസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മസ്ജിദിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലാണ് പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്താക്കലാണ് അഹരിജു അൽ കുമാമത്തമ്മൻ മസാജിദ് മസ്ജിദുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പുറന്തള്ളണേ അത് ഹൂറിൽ ഇങ്ങൾക്കുള്ള മഹറാണെന്ന് നബീൻ അറസൂലി അല്ല അവിടെ നമുക്ക് പത്ത് പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കാൻ ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ല ഹൂർലിങ്ങൾക്കുള്ള മെഹർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ തുണി എടുത്തിട്ട് മെഹ്റാബ് മെമ്പറൊക്കെ തുടയ്ക്കണം ഏണിയിട്ടിട്ട് ഫാൻ ഒക്കെ തുടയ്ക്കണം എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വാക്കും ക്ലീനുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊരു മാതൃക ഉടനെ 
ലൈവിൽ എല്ലാവരും വരുത്തുന്നത് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഉളയം ജമാത്താണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മസ്ജിദ് ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു ഇത് പ്രസിഡന്റ് ഇത് സെക്രട്ടറി ഇത് ഖജാഞ്ചി ഇവർ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ആരെയും ഇതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ബാത്റൂം ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു മാഷാ ഇത് ഓരോ മഹല്ലുകൾ കിട്ടു കൊടുക്കണം അവർക്കെല്ലാം മാതൃകയാവും അപ്പൊ ആ മഹല്ലുകാർ പറയും ഇത് കണ്ട വളയം ജമാത്തിൽ പോയി പഠിക്ക് ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ട ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുന്ന ആര് പ്രസിഡന്റ് ഇമാമ് ഹത്തീബ് ആ ഉസ്താദന്മാര് മറ്റേ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കും എനിക്ക് നമുക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആരും ചെയ്യാത്ത പണിയെടുക്കലാണ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം ചില പള്ളിയിലെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോ എഴുന്നേക്കുമ്പോ വലിയ ഷാൾ ഇട്ടോണ്ട് എഴുന്നേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊത്ത ചലന്തി വല ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മൂടിയിരിക്കും അതിനെന്താ ഇവിടെ ചെലന്തിക്ക് പറയാ ുംട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അക്കല് റുക്കുബത്ത് അക്കല് ബുദ്ധി റുക്കുബത്ത് മുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിനുള്ള പേര് അക്കല് റുക്കുബത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ബാത്റൂമിന്റെ മുകളിൽ അതെല്ലാം കാണും നമ്മള് റാഹത്താട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കും എല്ലാം കാണും തൊപ്പി നല്ല തൊപ്പി തൊപ്പി ഇല്ലാത്തവരും തൊപ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കും ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം അതിന് കുറ്റിയുണ്ടോ കൊളുത്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ആരാ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇവ എന്താക്കും അപ്പൊ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കും ഇവ ഇറക്കുമ്പോ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കാണൂലേ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വൃത്തിയാക്കണം എല്ലാ മസ്ജിദ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരു ബംഗാളി ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ മതി ആ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ആ മസ്ജിദിന്റെ ആ പിന്നെ മാലിന്യം കൂമ്പാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെയായാലും ഓരോ മസ്ജിദിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ മഹല്ല് പാരവാഹികളെ കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും അബീവ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് സമാധാനം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും മസ്ജിദിൽ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ വീടാൻ അവന്റെ മസ്ജിദ് ആരാ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാകട്ടെ നമസ്കാരമുള്ളവരെ മസ്ജിദ് ഭരിക്കാവോ നമസ്കാരമില്ലാത്തവൻ മസ്ജിദിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കരുതേ പറ്റി ഭാരവാഹികളെ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരമില്ലയോ നിങ്ങൾ രാജി വെച്ച് പുറത്തു പോകണേ നമസ്കാരമില്ലാത്തവർക്കല്ലാണ്ട് വീട് ഭരിക്കാനോ പരിപാലിക്കാനോ അവകാശമില്ല അത് ഖുർആാനിന് എതിരാണ് ഖുർആാനിന് എതിരാണ് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാകണം മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലകർ മസ്ജിദ് ഭരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ സംജാതമാകുമത്രേ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ മസ്ജിദിലേക്ക് കടന്നു വരുമത്രേ അവർ മസ്ജിദിൽ വരുന്നത് നമസ്കരിക്കാനല്ല അവർ നമസ്കാരം എന്ന വ്യാജേന മസ്ജിദിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാടെ അവർ പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടയിൽ വട്ടം കൂടിയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദുനിയാവാണ് ദുനിയാവിന്റെ ചർച്ചയാണ് അല്ലാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഫലാത്തു ജാലി സോഹം അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുതേ ഫൈനലില്ല അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതോരു പുണ്യവുമില്ല മസ്ജിദിൽ വരുന്നവർ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകണം അവിടെ മസ്ജിദിന്റെ കോലായില് പോർട്ടിക്കോയില് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആദരിച്ച അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ ഇലക്ഷനിൽ എന്താ അടുത്ത പ്രതിഷേധമൊക്കെ എന്തായി സി ഐ എന്തൊക്കെ എന്തായാലും കച്ചവടമൊക്കെ കളയുന്ന പിടിയൊക്കെ തുറന്നിനാ 
ഒന്നും <laughs> <laughs> ആരെങ്കിലും മസ്ജിദിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മസ്ജിദിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് ആരാണോ മസ്ജിദിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവനോടൊപ്പം അവന്റെ റബ്ബാണ്ടിരിക്കുക ചില ആളുകൾ മസ്ജിദിൽ വന്ന് തൂണുപോലെ പില്ലർ പോലെ ഇരിക്കുമത്രേ അൽമല ഇക്കത്തോജുലസോഹും മാലാകമാരാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ആ നമസ്കാരക്കാർ മസ്ജിദിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ മലക്കുകൾ അന്വേഷിക്കുമത്രേ വൈൻ കാനോ ഫി ഹാജത്തിൻ ആനോഹും ആ നമസ്കാരക്കാർക്ക് വല്ല ആവശ്യവും നേരിട്ടാൽ ഈ മലക്കുകൾ അവരെ സഹായിക്കുമത്രേ വൈൻ അവർ വല്ല രോഗികളായാൽ ഈ മലക്കുകൾ അവരെ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുമത്രേ കണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സ്ഥിരമായി മസ്ജിദിൽ വരുന്നവർക്ക് മലക്കുകൾ കൂട്ട് അതാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മസ്ജിദിൽ തൂണുകൾ പോലെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലർ പോലെ അവർ നീരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും പള്ളിയിൽ എപ്പൊ നോക്കിയാലും മസ്ജിദിൽ ഖുർആാൻ ദിക്കർ ദുആ സ്വലാത്ത് തസ്ബീഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ മാഷാല്ലാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും പള്ളിയിൽ ആളുകൾ പറയില്ലേ മരിച്ച പറയില്ലേ സ്വാനുള്ള മോനെ ആളെ എപ്പോഴും പള്ളിയില അപ്പ എപ്പോഴും പള്ളിയില മയ്യത്ത് സ്കാർത്തിന ആളുകൾ പറയുന്ന വക്കന്താ മസ്ജിദിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാല് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് കൊണ്ടി കരയും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ നിയമമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മസ്ജിദ് പോലെ ഒരു റൂം തർത്തിപാക്കുക ഞങ്ങളോട് നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഐഷേ സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മസ്ജിദ് പോലെ ഒരു അറയുണ്ടാക്കട്ടെ മുറിയുണ്ടാക്കട്ടെ അവിടെ അവർ നമസ്കരിക്കട്ടെ അവർ മാറ്റിവെച്ച ആ മുറി അവർ ശുദ്ധിയും വെടിപ്പും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊക്കെ പുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയവര് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാറില്ല പഴയ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ ടി വി ഐസി പോയ ടി വി ബ്ലൈഡ് പോയ മിക്സികൾ ബാറ് പൊട്ടിപ്പോയ ഷൂ കീറിപ്പോയ ബർമൂഡ ചെരുപ്പ് പാന്റ് ഇന്നറുകൾ പഴയ നൈറ്റി പഴയ കൊട്ടകൾ കീറിപ്പോയ കൊട്ടകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നിരോധിച്ചപ്പം കുറെ കുറെ കൊട്ടകൾ കിട്ടി ആ കൊട്ടകളെല്ലാം കൂടെ ഈ പഴയ ഒരു നിസ്കാര റൂം ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിരിപ്പും വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും ഉസ്താമാരുള്ള ദ്വാരക്കം അതെന്താ മുറി നിസ്കാര റൂം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിരി ചിരി ചിരിച്ചിട്ടല്ലോ പണ്ട് നിസ്കാര റൂം ആയിരുന്നു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ എല്ലാ റൂമിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് നല്ല വേറെ പറയാൻ പറ്റ
നിസ്കാര റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചത് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിച്ച എന്താ പുണ്യം ഒരു അതീത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരോ ദാസിമാരോ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എവിടെ അവർ നമസ്കരിച്ചാലും ആ ഭൂമി ആ മണ്ണ് ആ മുസല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ മരിച്ചുപോയാൽ ഒളയത്തെ ആ സ്ഥലം നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം നിനക്കൊണ്ട് സാക്ഷി പറയും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ നമുക്ക് സാക്ഷി പറയും തീർന്നില്ല ഇവനും പറയുന്നു ഒരു സത്യവിശ്വാസി മരിച്ചാൽ അവൻ എവിടെയാണോ സുജോത് ചെയ്തത് ആ സുജോത് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കരയുമെന്ന് എത്രയും നമ്മുടെ ഭാര്യ കറിയൂല നമ്മുടെ ഉമ്മ കറിയൂല നമ്മുടെ ഉപ്പ കറിയൂല സഹോദരങ്ങൾ കറിയൂല കരയും വിഷമം കാണും ചുമ്മാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിൽ കണ്ണു നിരണം പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുണ്ടാണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോയി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കരച്ചിലുണ്ടാവും എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയ ഡ്രൈവർ പോകുമ്പോ കരച്ചിലും തീർന്നു പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോ നാപ്പത് ദിവസം ഇതുണ്ടാവൂല എന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം തുടരെ കറിയുന്നത് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന മസ്ജിദ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ല നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം അവന്റെ മുസല്ല അവന് വേണ്ടി കരയുമെന്ന് അവൻ ഏത് മണ്ണിലാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് ആ നമസ്കാരം ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലങ്ങളും ഇവന് വേണ്ടി കറിയുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് മലക്കുകൾ ആര് നമസ്കരിച്ചാലും ഒരു മലക്ക് അവന്റെ വലതുഭാഗത്തും ഒരു മലക്ക് അവന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും അത്രേ അവൻ ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ നമസ്കാരവുമായി മലക്കുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമത്രേ അതിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അപ്പം പള്ളിയിൽ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ ആരായിരിക്കണോ നിസ്കാരമുള്ളവരായിരിക്കണം നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവർ പള്ളിയിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പൂട്ടണം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പൂട്ടും ബാങ്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യും കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഇവിടെ ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ അവിടെ കമ്മിറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജമാഅത്ത് നടക്കും ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂല ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിപ്പാ നീ വെച്ചിനാ ജമ്പാറെ ആ ഞാൻ പൊറിക്ക് പോയി നിസ്കരിക്കുന്നു നീ ഇടയ്ക്ക് പോന്നു ഞാൻ പൊറിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ നോക്കി എല്ലാരും പോയി പിന്നെ ആസനാരും മാത്രം ഉണ്ടാവും അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കും അയാൾ ജമാഅത്തും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല സംഭവം ബാക്കി എല്ലാണ്ണവും പാഞ്ഞു എല്ലാണ്ണം പോയില്ല സംഭവം അങ്ങനെയാണോ ജമാഅത്തിന്റെ സമയം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് പറയണം അസ്സാമലൈക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും വരി കൂട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ പോയി ജമാഅത്ത് അടസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു അതിലാണ് ബർക്കത്ത് ആ കമ്മിറ്റിയിലാണ് ബർക്കത്ത് 
കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പാബന്ദിയായിട്ട് മസ്ജിദിൽ തന്നെ വരണം കൃത്യമായിട്ട് സുബഹിക്ക് വന്നിരിക്കണം സുബഹിക്ക് എന്തായാലും ആരും കട തുറക്കൂല ഉറപ്പാണ് സുബഹിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോവില്ല സുബഹി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഈ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ ഭാരവാഹികൾ ഏത് പള്ളിയിലാണോ അവർ കൃത്യമായി സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരണം ആരെങ്കിലും രാവിലെ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വന്ന് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ കാണണം മസ്ജിദിലുള്ളവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവിടെ പൊരലുണ്ടാവും ഉസ്താദ് പിന്നെ നോക്കിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ ഓള് ഉറക്കായിരിക്കും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സുബഹി എട്ട് മണി നാട്ടുകാർക്ക് ആറ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി അല്ലേ ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് നമ്മളല്ലാതെ കണ്ട് ആറ് മണി ആറേ കാലാവുമ്പോ പോട്ട് ആ ചക്കറ്റിയുടെ പുറയ്ക്ക് പോയിട്ട് അപ്പൊ പോളായിരിക്കും വരാം ഓള് രാവിലെ എഴുന്നേക്കല്ലോ കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഓള് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കള്ളാവുമ്പോഴാ പോയി നിസ്കരിക്കുക പാപം എഴുന്നേക്കുന്നത് നാലു മണിക്ക് സുബ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആറേ മുക്കാലിന് കഷ്ടം എന്നിട്ട് പാടെ നിസ്കരിക്ക് താത്തമാരെ അപ്പൊ ഓള് നോക്കുമ്പോ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് ജോറ് ഉറങ്ങുന്ന പതിങ്ങ പോയിട്ട് വൈകി പരിക്കാവുള്ള തീർന്നില്ല സംഭവം സംഭവം തീർന്നില്ല ഇനി ഓളം കാണും ഓനെ വിളിക്കാൻ പോയുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ തലാക്കിലേ തീരുള്ളൂ കേസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മറ്റിക്കാരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിക്ക് തന്നെ വരണം ഒരു അതീതി ലബിസ് അലി സ്വലമ തങ്ങ പറഞ്ഞു മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന നാപ്പത് വീട്ടുകാർ മസ്ജിദിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിസ്കാരം ശരിയാവൂല അവന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല ആ നാപ്പത് വീടിന്റെ പരിസരത്തുകാർ മസ്ജിദിൽ തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം സുബഹിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ ആര് വന്നില്ലയോ സ്ഥിരമായി വരാതിരുന്നവർ ചിലപ്പോ അബദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉറങ്ങി പോകുന്നത് വിഷയം പറ സ്ഥിരമായി വരാതിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ജമാഅത്തിൽ എത്ര മുനാഫിക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന് സെൻസസ് എടുത്താൽ മതി ഓരോ ജമാഅത്തിൽ എത്ര മുനാഫിക്കുന്നു അപ്പൊ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്ന ജമാഅത്തിൽ പതിനേഴ് മുനാഫികൾ ഉണ്ട് ഇന്ന ജമാഅത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുനാഫിക്കുക ഇന്ന ജമാഅത്തിൽ മൂന്ന് മുനാഫിക്കൽ ഇന്ന ഒരു ജമാഅത്തിൽ മാത്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു മുനാഫിക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം അല്ല പോണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും വരണം അല്ല ഒരു ദിവസം ഒരാളെ കാണാതെ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്ഥിരമായി സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മസ്ജിദിൽ വരാത്തവർ മുനാഫിക്കായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നാണ് നബിഗുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നമായ അമറു മസാജിദ് അല്ലാ മൻ ഒരുവനാണ് ആമന ബില്ലാഹി അവൻ അല്ലാഹുൽ വിശ്വസിച്ചവനാണ് വൽ യൗമിൽ ആഖിർ അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവനാണ് അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവന്റെ അടുത്ത കടമ എന്താണ് വ അഖാമ സലാ അവർ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാണ് വ ആതസ് സകാ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഭരണത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തി അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കർക്കശമായി നടപ്പിലാക്കണം ആര് എതിർത്താലും അത് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഫലം ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നവരെ പലരും ആക്ഷേപിച്ചേക്കാം അധിക്ഷേപിച്ചേക്കാം ആ അധിക്ഷേപത്തിന്റെയും ആക്ഷേപത്തിന്റെയും പേരിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകരുതേ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടവരാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പലരും പുച്ഛിച്ചേക്കാം പലരും നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയേക്കാം പലരും നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചേക്കാം നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ന്യൂനതയുമില്ല എങ്കിൽ നീ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പടച്ചവനെ നീ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് നീ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുത് നീ എന്നെ നിന്ദിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നാദാ മാപ്പാക്കണേ നാദാ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തവനാണ് മാത്രമല്ല അത് പൊതുമേഖല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ മദ്യം വിവർലിയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം മറുനാട്ടിലുള്ള ശൈത്താൻ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ മറുനാട്ടിലെ ശൈത്താൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തില് കല്ല് കച്ചവടക്കാരനാണ് വ്യഭിചാര കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് മണിയർ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ അതിനെതിരെ വിമർശിച്ചു അത് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സം സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടും അങ്ങനെ പലരും നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുമ്പോ അവന്മാർക്ക് കാശ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഷ്ടം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗം നിർത്തുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാലേ വളരുകയുള്ളൂ നേരം വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സൂര്യ സൂര്യ നീ ഉദിച്ചാൽ നിന്നെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും ഞങ്ങൾ നീ ഉദിച്ചാൽ നിന്നെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എറിയാൻ നിന്നാല് സൂര്യൻ ഉദിക്കുവോ ഉദിക്കാതിരിക്കുവോ അത് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആരും അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരും അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഉദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാ അതിന്റെ ജോലിയാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് പലരും പലതും പറയും പലതും ആക്ഷേപിക്കും ഒരു പുരോഗമന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സമ്മതിക്കൂല എന്തെങ്കിലും ജമാഅത്തിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും ഉടനെ കുറെ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആ ബൈത്തിൽ മല പൈസ എടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി മറ്റേതാക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ ഹമുക്കന്മാരുണ്ടാവും ഓരോ മാലുകളിൽ ഒരു പുരോഗമനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു സ്കൂൾ വേണം ഒരു അറബി കോളേജ് വേണം നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വേണം ആംബുലൻസ് വേണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ പോയി നോക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൗസ് പോയി നോക്ക് അവരുടെ കോളേജിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ആംബുലൻസിലാണ് നമ്മുടെ മയത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മംഗലം നടക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇച്ചാമാർക്ക് എന്താ കാശ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പൊര നോക്ക് മൂന്ന് ജുമാത്ത് വള്ളി കെട്ടാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് ഓന്റെ പൊര മൂന്ന് ജുമാത്ത് വള്ളി കെട്ടാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല വരുമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് പണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മസ്ജിദിന് വേണ്ടി പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വേണം മുസ്ലിം ഹോസ്പിറ്റൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കല്യാണ മണ്ഡപം വേണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകൾ ആംബുലൻസുകൾ വേണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളിൽ പലിശരഹിത ബാങ്ക് വേണം പലിശരഹിത ബാങ്ക് സാമ്പത്തികമായി ഗതിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ വീട് വെക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തവർ കുറെ പൈസ നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്കൊരു ബാങ്ക് പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികൾ സാധുക്കളായ നാട്ടുകാർ മഹല്ലുകാർ അവരുടെ പഠനം അവരുടെ ഗൃഹജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് വെക്കൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ല എങ്കിൽ മസ്ജിദിൽ വന്നവർ കടമെടുക്കട്ടെ അവരുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണം കൊടുക്ക് പണയം വെച്ചിട്ട് ഒരു പവന്റെ സ്വർണം കൊടുക്ക് മുപ്പതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ കൊടുക്ക് ആ സ്വർണം എപ്പോൾ മടക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നു ആ ഇരുപതിനായിരം തന്നെ വാങ്ങണം ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങരുത് അത് പലിശയായി പോകും പലിശരഹിത വായ്പ പദ്ധതി ഓരോ മഹലിലും തുടങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ കുട്ടികൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും ഒക്കെ റാഹത്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോ കടം കടം പലിശ പലിശ എടുത്തെടുത്ത് ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണ് രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുടുംബക്ഷേമ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ
നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി വിധവകൾ ചെറുപ്പക്കാരികളായ വിധവകൾ ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ മഹൽ കമ്മറ്റി രംഗത്ത് വരണം മഹൽ കമ്മറ്റി രംഗത്ത് വരണം എത്ര ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് ആര് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പോയി കെട്ടിച്ചത് കെട്ടിച്ചത് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാല് എന്നാലും വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ ആവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കൂല അങ്ങനെ ഇന്ന് പോവാണ് ആര് കെട്ടും എല്ലാരും ഓരോന്നോടെ കെട്ടിക്കോ എന്നാലും വേണ്ടിയില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ അവൾ പിന്നെ വിചരിച്ചാലോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തിയാരാ ഇതിനൊക്കെ മഹല്ലിൽ ഇടപെടണം ഇൻഷാല്ല അതേപോലെ മഹല്ലിൽ നടക്കുന്ന തമ്മാടി തരങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മഹല്ലിൽ ഇടപെടണം അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരും മഹലിൽ ആരും വരികയില്ല കല്യാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയില്ല നിസ്സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം ഓരോ മഹല്ലുകാരും അപ്പൊ ഈ പേക്കൂത്തുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളെ ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കും ജമാഅത്ത് ഒന്നടങ്കം ബഹിഷ്കരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആര് മരിച്ചാലും പള്ളിയിൽ അടക്കയില്ല ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നോക്ക് ഒരു കോപ്പ് നടക്കൂല ലോകത്ത് നടക്കൂല ഞാൻ പറയും അതിനൊക്കെ ഒരു സുപ്രീം പവർ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് രണ്ടു വർഷം കൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വേണ്ട അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും ഈ പ്രസിഡന്റ് നല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ജമാഅത്തിലെ പ്രസിഡന്റിനോ സെക്രട്ടറിക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ലൈവിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ മഹല്ലുകളും ഓരോ ജമാഅത്തുകാരും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് വലിയ പള്ളി ജമാഅത്തും അവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ പത്തനാപുരം കുണ്ടയം ഹനഫി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അവിടെയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മഹല്ലുകൾക്കും അല്ല ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒളയം ജമാഅത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൊയിലിയാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇയാക്കാരാപ്പ ഈ വിഷയം കൊടുത്ത് വേറെ എന്തെല്ലാം വിഷയം കിടക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രം കൊടുത്തന്നെ എപ്പോഴും കബറും മൈസറും മയ്യത്തും മരണവും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആര് പറയും ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ വിഷമുണ്ടോ എന്താ വിഷമുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആളുകളാപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലതൊക്കെ നന്മകളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അലഹമില്ല മാഷാല്ലേ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് പാർക്കൊക്കെ പണിഞ്ഞ് ആ മാഷാല്ല എന്താ കാണാൻ തന്നെ എന്തര സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പരലസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഇന്റർലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല റാഹത്ത് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്കൊന്നും പുറത്ത് പാർക്കിങ്ങിൽ പോകണം ഇവിടെ കണ്ട പാർക്കിൽ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയവരൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമായി ഒരു ഊഞ്ഞാലും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ റാഹത്തായി മദ്രസയിലൊക്കെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി തുടങ്ങണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഇപ്പൊ അൽബിർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അൽബിർ പോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആാനുമായി അതീതുമായി ഭൗതികവുമായി ആത്മീകവുമായി അതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം ഓരോ മദ്രസകളിലും ഇൻഷ അള്ളാഹ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തോപ്പിക്കാറട്ടെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്ത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ജമാഅത്ത് ഒരുപാട് മദ്രസകളുണ്ട് ഇനി ഒരു മദ്രസ കൂടി അവർ പണിയാൻ വേണ്ടി നിയത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മദ്രസ കൂടി നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരിച്ചു പോകുമ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടിക്കൈ നമ്മുടെ കൈവശം വേണം നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകും മരിക്കുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും കൂട്ടത്തിൽ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരും എന്തിനാണ് ആ ചോക്ലേറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അതേപോലെ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നേരെ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ആ കബറിൽ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊടിക്കൈ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിൽ ഈ മസ്ജിദിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഈ മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ ഈ മദ്രസയുടെ മുന്നിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു
മക്കൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഹിഫ്ദ് പഠിക്കാൻ ദർസിൽ അതേപോലെ ഖായിദ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു മദ്രസ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണിയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ മദ്രസ കെട്ടുന്നതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു തുക അത് ആ ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ എൻ്റെ ഉപ്പാന്റെ ഖബറിൽ എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഖബറിൽ അത് എത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വംശപറിയുടെ കിരാത നിയമം ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പടച്ചവനെ ഈ മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വതക്കയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരണമേ എന്ന് നീ എത്തി ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ സതക്ക ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോ നിരാശരാകരുത് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ചെറിയ സതക്ക നമ്മുടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് തീർച്ച അത് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ല എല്ലാരും മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വയല് നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവന് പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് തരണേ പടച്ചവന് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റിത്താ പടച്ചവന് ഞങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നു പ്രയാസപ്പെടുന്നു ആ പ്രശ്നം നീ പരിഹരിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൂടെ നീ പരിഹരിക്കണേ പടച്ചവനെ നീ അത് വിജയിപ്പിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം നീ എടുക്കണേ പടച്ചവനെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ബിബർക്കത്തി സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മദ്രസയ്ക്ക് പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കല്ല് കുറച്ച് സിമെന്റ് കുറച്ച് കോഴി കുറച്ച് ജെല്ലി കുറച്ച് കമ്പി ഇത് നിങ്ങൾ നീയത്ത് ചെയ്ത് പടച്ചവനെ ഇത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ല എന്റെ ഖബറിലേക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാൻ ഇൻഷ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മജലിസാണ് മഹാന്മാർ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പറയല്ല ഒരു ഹദീസ് കേട്ടോളിൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരു പാഴ്വാക്ക് എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല അറിയാതെ വന്ന അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഈ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളുമാണ് ഹിമാലിഹ <laughs> അവന്റെ കബറിലേക്ക് അവന്റെ നന്മകളിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് ആ കബറിൽ എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആരാണോ ഇൽമ പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തുമത്രേ ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവര് ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൽമ് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് അവർക്കൊക്കെ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വാതു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടതും അമൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് കിട്ടും എന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്ക് കിട്ടും കാരണം എന്താ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് കബറിൽ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ മദ്രസയിലോ മസ്ജിദിലോ ഒരു മുസാഫ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ 
ഒരു മസ്ജിദോ ഒരു മദറസയോ നിങ്ങൾ പണിത് കൊടുത്താൽ ഒരു കുളം കുഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ സ്വാലിഹായ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയതെങ്കിൽ ആ മക്കളുടെ ദുരായം നിങ്ങൾക്ക് ആ കബറിൽ എത്തുമത്രേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു വലിയ പിരിവ് ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചതല്ല ഞാൻ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പത്തേ കാല് പതിനൊന്നേ കാല് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊരു പിരിവ് നടത്താം ഞാനൊരു പിരി പിരിവുകാരനല്ല പിരിക്കേയില്ല എനിക്ക് പിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കസിനാണ് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയും പിരിവിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ട ആ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഇതൊരു മദ്രസയാണ് ഞാൻ ഈ പഠിച്ചു വളർന്ന മദ്രസയില്ലാണ് ഈരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മദ്രസയില്ലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കാരണം ഒരുപാട് മദ്രസകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ മദ്രസ അത് പൊളിച്ചിട്ട് വിശാലമായ ഒരു മദ്രസ പഠിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കല്ല് വീതം ഒരു കല്ലിന് പതിനെട്ട് റുപ്പ്യേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് ജെല്ലി ഒരു ലോഡ് പൂഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് പാക്കറ്റ് ഒരു മുപ്പത് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് വീതം അല്ലെങ്കിൽ അലഹമുല്ല ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പി ഞാൻ ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നിയമം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതണം മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്ക് നിയത്തി ചെയ്യണം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രീങ്ങളെ അള്ളാഹു താല സഹായിച്ചു ആ ബദ്രീങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവേശത്തോടെ മൊമിനിങ്ങളായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ആ ബദ്രീങ്ങളെ അലഹമുല്ല നമ്മൾ മുൻനിർത്തി നിയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കാം ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കല്ല് നിയത്ത് ചെയ്ത് വിസ്മയം പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കി അലഹമുല്ല പടച്ചവനെ എന്റെ വിഷമം എന്റെ പ്രയാസം എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ മാറ്റിത്തരണം അലഹമുല്ല യൂസുഫ് ഹാജി എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് അവരാ സംഘാടകർ കാര്യമായി നമുക്കിതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടാൻ തന്നെ ഒരു ആറായിരം കല്ല് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫൗണ്ടേഷൻ അലഹമുല്ല ആ കല്ലിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല അലഹമുല്ല പതിനെട്ട് രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി പത്തോ അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹാബുൽ ബദിരിയങ്ങളുടെ പേർ ലാഹുവേ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യ നസീബാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അദ്ദേഹം അമലുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറുകൾക്ക് ശാന്തി പകരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആക്കിപത്ത് നീ മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ആക്കിപത്ത് ഈ സ്വതക്കയുടെ വരുക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ എത്തുമ്പോ ഇതെനിക്ക് കാണണം കബറിൽ എത്തുമ്പോ ഇത് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ആ കബറിൽ എനിക്കൊരു ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ബദ്രീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അലഹമുല്ല ഞാനിത് നിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി ഇൻഷ അല്ല നല്ല നീയത്തോടെ ആരാ ഒരു കൈവക്ക് ബിസ്മി പറഞ്ഞ് അലഹമുല്ല ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ പടച്ചവനെ ആ മക്കൾ പഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എത്ര ക്രിയാമം വരെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷം ഈ മദ്രസ നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് അമ്പതല്ല എങ്കിലും ഒരു അൻപത് വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്വഭാവ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാം സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാം കബറിൽ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കൈപൊക്ക് നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപകൾ നമ്മൾ ചെലവാക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവാക്കും ഒരാറായിരം രൂപ ആര് കൈപൊക്ക് അലഹമുല്ല കൈപൊക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം അതവർ കാണണം ابو بكر الحمد لله قولوا تكبير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله هو يا قبر الشاند نلغني الله سمادانا نلغني الله پڑچبن يا قبر ان عذابكال يدوري گريكن يا الله ابغد مرنان اللي تتت
വിശ്വസി കരുതിക്കോ അവരുടെയും കബറിലേക്ക് അത് എത്തും ഇൻഷാ അല്ല ആ മരണപ്പെട്ടവർ അടുത്ത ആളാര ബിസ്മിം പറഞ്ഞു ബിസ്മിം പറഞ്ഞ നല്ല നിയത്തോട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കോ കൈ പൊക്ക് അള്ളാഹു താല അതിന്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് നമുക്ക് തരും ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ നേർക്ക് പൊക്ക് അഭിവേ എനിക്ക് എപ്പോഴെ ഉള്ളു സന്തോഷമുള്ളൂ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ എന്നാൽ എന്റെ നേർക്ക് പൊക്കിയിട്ട് എഴുതുമ്പോ അലഹമില്ല ആരാ ഒരു പത്ത് പേര് അലഹമില്ല എന്താ പേര് പറ അബ്ദുൾ റസാഖ് പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ മൂവായിരമായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളമായി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം അല്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് പഠിച്ചവനെ കൊലു തക്ബീർ ചൊല്ല സ്വലാത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹത്തുക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുള്ള ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്ത പാതിരാ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തട്ടിക്കളയില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ പറയണ്ട ഈ ദുആയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് പടച്ചവനെ റസാഖായ അള്ളാ റാസിഖായ അള്ളാ നിന്റെ ദാസനായ അബ്ദുൾ റസാഖ് നീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാദാ കബൂല എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് അമീം പറയും ഒന്ന് ചോദിക്കുക ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങ് പിറകിലോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അലഹമില്ല ആരാ ആരാ അടുത്തത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അലഹമില്ല നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനമിടാൻ അലഹമില്ല അടിസ്ഥാനമിടാൻ അതിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ബാക്കി വരുന്നത് മൊത്തം അപ്പൊ അങ്ങ് വാർപ്പ് വരെ ഇതിന്റെ സ്വാബ് ഇവർക്ക് കിട്ടും കിട്ടും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ അടിയാധാരം പോലെയാണ് നമ്മുടെ അടിയാധാരം പോലെയാണ് ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പേര് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണം ഇന്നുമല്ല ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടണം ഇൻഷാല്ല കിട്ടും ബദരീങ്ങളുടെ വർക്കത്തോണ്ട് കൊടുക്കണം പഠിച്ചവനെ കിട്ടും ഇൻഷാല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഒരു സ്ഥലത്തില്ലേ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ സ്വർഗമാ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ സ്വർഗമാ ഉമ്മാന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കൽ കൈബയുടെ വാതിൽക്കൽ ഉമ്മ വെക്കുന്നതിനേക്കാള് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ആ ഉമ്മാന്റെ രോഗം മാറാനാണ് ഒരു മകൻ നീയത്ത് ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നാദാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ നീ കാക്കണേ നാദാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ നാദാ ഞങ്ങളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നവരാണ് ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സതക്ക തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ എത്രത്തോളം രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിലും ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആരോഗ്യ നസീബാക്കണേ റബ്ബേ ഈ സതക്കയുടെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ നീയത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ആ ഉമ്മക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്കും ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹു മറ്റൊരു സഹോദരൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൊലു തക്ബീർ കൂലി കിട്ടും രാത്രി ഇതൊക്കെ ഉളയത്തു നിന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ ഈ സലാത്ത് ഈ നാടിനത് ബർക്കത്താൻ ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ബർക്കത്താൻ ഈ വന്നവർക്ക് ബർക്കത്താൻ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അർഹമായ കൂലി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാ ക്യാൻസർ ആ ശരീരത്തിനോ ആ കുടുംബത്തിനോ നൽകല്ല റബ്ബേ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബേ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ വംശപറയുടെ കിരാത നിയമം ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എടുത്ത് കളയണേ അല്ലാ രണ്ടിലോട് ജെല്ലി 
രണ്ടിലൂടെ കല്ല് നീയത്ത് ചെയ്ത സഹോദരൻ നാദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണേ നാദാ അല്ല മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ നാദാ പടച്ചവനെ മദറസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ കുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല ഇനി പറയാതെ ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഇനി മദ്രസകളും മസ്ജിദുകളും ഉയരും ഇൻഷാ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരന്റെ നീയത്വം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണേ അള്ളാ ഒരു തക്കബീറും ചൊല്ലി ഒരു സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയുള്ള ദുരായിക്ക് ഈജാപത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നബിതങ്ങളുടെ ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദിരീങ്ങളുടെ ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ആപത്ത് പല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ കച്ചവടത്തിൽ ഉന്നതമായ ലാഭം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹുമ്മദ് ാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ ബഷീറിന്റെ ഈ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ നാദാ അള്ളാഹുവേ മഹത്വക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അബീബായ തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കളെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തടക്കണം കാരണം ആ മയ്യത്തിന് അവരുടേതായ ഗുണങ്ങളും വർക്കത്തും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ല കാര്യത്തിനാണ് അള്ള തട്ടിക്കളയൂല അള്ളാഹുവേ സുപ്രീം കോടതി അനുകൂലമായ വിധുനി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാ കരുണയുള്ള നാഥാ രാജസയ്യിതായ അള്ളാ ആ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറിൽ നീ ശാന്തി പകരണേ അള്ളാ സമാധാനം പകരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെയും കബറുകളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഈ സ്വതക്കയുടെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കള് ആ കബറിൽ കടന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ നീയത്ത് നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷയെ വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി ഈ സ്വതക്കയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നീ വാങ്ങി തരണേ പഠിച്ചവനെ റാഫി റാസി ഓൺലൈനിലൂടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒന്നാണോ രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്ന് അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ അടിയാധാരമാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചാൽ മുകളിലോട്ടെല്ലാം ശക്തിയാവും അള്ളാഹുവെ അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ റബ്ബേ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ ഈ സദസ് ിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ആമീനിന്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സതക്ക ചെയ്ത ഒരാളെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ അബൂബക്കർ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ റബ്ബേ 
രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ രോഗങ്ങളെ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ സഹോദരിമാരെ പെട്ടെന്ന് പറ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മകന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറുക്കത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൊല്ലാഹു സഹോദരിമാരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റണേ റബ്ബേ കിയാമത്ത് നാള് വരെയും മദ്രസ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ മിസില് സ്വാബ് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കല്ല് യാ ബസീർ യാ അല്ലാ യാ ബസീർ യാ അല്ലാ യാ നൂറ് യാ അല്ലാ യാ നൂറ് യാ അല്ലാ യാ കരീബ് യാ മുജീബ് യാ സമീദ്രഹുമ്മദ് മൂസാക്കളായി മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരില് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവെ ആ ഉപ്പാന്റെ കബർ ഈ സമയം മുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആനന്ദിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആ ഉപ്പാന്റെ മണ്ണറയ മണിയറയാക്കി ഉയർത്തേണമേ അല്ലാ മൂസ കരീം അയ്യായിരം റുപ്യ നല്ല അടിയാതായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പോണം മദ്രസ അപ്പോളെ ഒന്നും അമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോവൂല എടെ പോനമ്മ അമ്മ എടേക്ക് പോലെ വൈസ്ഥാല വൈസ് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അദ്ദേഹം മൂസാ കരീം അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റണേ റബ്ബേ എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ സർബത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സർബത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിടാം തീർന്ന് ആളുകൾക്കെല്ലാം സർബത്ത് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ ഒരു ലോഡ് കല്ല് അൽഫാസ് ഒമ്പത് വർഷമായി മക്കളില്ല എല്ലാ മരുന്നും എടുത്ത് ഡോക്ടർ മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ അല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല അയാൾക്ക് പറയാൻ എന്താ അവകാശം നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർമാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം ഒരു സങ്കടവും വേണ്ട ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ മക്കളെ കിട്ടും ഇൻഷാല്ല രണ്ടു വർഷം കൂടെ ഇൻഷാല്ല തരട്ടെ ആഗ്രഹിക്കാം പതിനൊന്ന് അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവൻ സുഹൃത്തും മറിയം ഓതണം സുഹൃത്തും മറിയം എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഇസ്തഫാർ ഇൻഷാല്ല ആയിരം പ്രാവശ്യം ചൊല്ല് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും റബ്ബി ഹബിലി മിനസ്വാലിഹൈൻ റബ്ബി ഹബിലി മിനസ്വാലിഹൈൻ എന്നിട്ട് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം സാധുക്കൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിധവകൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ വിധവകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഈ നീ എത്തി ചെയ്യണം ഇൻഷാ അള്ളാഹുവേ ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റണേ പടച്ചവനെ 
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂർ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ചങ്ങാതി അവിടെ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ സദസ്യത് വരുന്നു ഈ വർഷം അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു എന്തിന് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറയാൻ ഇരുപത് വർഷം മക്കളില്ലാന്ന് എഴുതി തള്ളിയതാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ എന്തുവായാണ് അല്ല അമ്മള് ശേഖവും കാവിയൊന്നും അല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നവർ ഔലിയാക്കൾ കാണും നമുക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പും ഉണ്ടാവും ഈ സദസ്സില് സഹോദരിമാരിൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ മലക്കൾ ആമിയും പറയും അതിന്റെ ബർക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാന്ന് നിരാശപ്പെടണ്ട ഇൻഷ അല്ല കിട്ടും സന്തതികൾക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുത്ത് പടച്ചവനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലൂല മക്കളുണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഗർഭിണിയായിട്ട് അയാടത്ത് പോണം ജയിക്കാൻ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അബൂബക്കർ അറബി സൗദി ഉപ്പാന്റെ അറബി അടിസ്ഥാന പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കാവ കുടിച്ചതാ അലഹമില്ല എത്ര പേരായി മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ അഞ്ച് ലോഡ് അല്ല അഞ്ച് പാക്കറ്റ് സിമന്റ് അള്ളാഹുവേ സാലിഹ്യങ്ങളായ സാലിഹത്തുകളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും മക്കളെ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ സുബഹി കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം സൂറത്തും നെഞ്ചിലോദനം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് കല്ല് കൊലോ തക്കബീർഹുവേ സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണയല്ല അർഹമായ കോല് കൊടുക്കണയല്ല ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റണയല്ല മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബരിടത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണയല്ല അപകട മരണങ്ങൾ ആപത്ത് പല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ അല്ലാ മരിച്ച മാത ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു പാക്കറ്റ് സിമന്റ് അള്ളാഹുവേ ആ ഉപ്പാന്റെ കബരിടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആ കബരളെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ മഹഫുറത്ത് മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മനസ്സിലെ പേടി പോകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലെ പേടി പോകാൻ ഇപ്പൊ ആയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിയാ മതിയല്ലോ ദിവസം തോറും ഓതു കൊടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ആയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിട്ട് ആറ് ദിശയിലേക്ക് ഊതണം എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന മനസ്സിലെ പേടി മാറും ആയത്തെ കുറിച്ച് അസ്മാവുൽ ഹുസന ഓതിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റബ്ബനാത്ത് കമ്പൽ മിന്ന ഇന്ന കന്ത സമയമില്ലല്ലേ ആ നീയത്തിൽ അത് ഓത് കടം തീരാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിതചൊല്ല സുബഹി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കടങ്ങൾ വിട്ടിത്താവുള്ള കടം തീരും മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ പേർക്ക് ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെങ്ങോട്ട് വെച്ചോ അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നതിന് ബക്കറ്റിൽ എടുത്ത ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് എടുത്തോ 
نوشاد ربانی 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 سلپیرا منوٹی پدی مونو آرائیرن کلی وینہ ونو پرنجا دا اولے اللہ اوڑا کلی وننا دا نمبر گوڑ کنو گلپ وارک انشاءاللہ اڈیستانت نلہ کلی آئی آرائیرن کلی وینہ موسیقی مراد حاصل لگا یہاں دیرے اوریس تری نیارم بو نیارم بو نیارم بو مرچ ورگا سوکا پرسوات نو ونڈی پرسوات سوو آو لیلو ابھی بے چری بدھی مٹنڈا ہے لے پرسوات کانا سوو آو اندہ پرسوات کیا دیری کیا یہ پہ پیٹنگا مارے اللہ رو اپرس جیار آگری کیا پرسوات کیا مائی جانا آیت کرسی ہو دیا مدی اللہ ہم اللہ پرسو من راہت تائے پرسو من الگتا ہے انشاءاللہ سورة الفلق سورة الناس ہو دنم سورة پرسو دنم نور روپی آیا یہ پرسو بھی پی کیا موند ڈاکٹر نا نیو روپی اڑکنا اللہ ہو تعالی نا اللہ پرسو من الگتا ہے ورک اکا بیٹ مرچو اپانے ورک اترا انجی بائی کے ڈسیمنٹ مرنا پڑا اپانے بیرک انجی بائی کے ڈسیمنٹ اترا آئی رنگ علی بٹین بارنی لے نوکی نا اللہ ہوا قبر سندوشی پی کے مارا گٹھا الحمدللہ انیوٹیو نریوہ اللہ ہوا اوفرت اوڑا کٹا ہے مرحمت اوڑا کٹا ہے نبا دعا رکھا اوڑی باڑی بیری اوڑا لیل لکھا اشتا اللہ زیادہ رکھا ایل پوٹی نا اوڑا لیل لکھا اوڑا باڑی بیری دعا گونڈ بسی کہوا گنا اوڑی گوڑی اللہ پانگل کوڑی کی ہمارے برانجی لے اور استاد ایکسرنڈ آف اللہ ہوئے پڑھچو نے شافی آیا وافی آیا محافی آیا اللہ پڑھچو نے نی کاتر شکنے اللہ جنگل استاد مارے جنگل اللہ آبگڑنگ لے تو کاتر شکنے پڑھچو نے آبت اللہ تو کاتر شکنے پڑھچو نے دعا رکھتا ہے انشاءاللہ دعا رکھتا ہے بسم اللہ الحمدللہ اللہ رکھتا ہے موسیقی 
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ووردنا حوله المورود اللهم اسقنا من حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريئا لا يلمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم آمن روعاتنا اللهم نفس قرباتنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم استر عوراتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجذام والجنون ومن سيء الأسقام لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم الله ويفرد شبنا إتري سميم يبدا ورميتشو قودي جنا جنغل يني سرغت ورميتشو قوتنا الله ويحبيبا يتنغل شفاعة نلغنا يفرد شبنا Tanggalnya untuk karna anu lama lagi yang dalgan ay berat cewen. Tanggalnya da mubarak kaya kai gundeh haudal kau terlu lagi terane ay berat cewen. Allahu eh, yanggal da mel naragam haram akne Allah. Yanggal da kudumbatin da mel naragam haram akne Allah. Kabarin da dahu galai tu te yanggal ni katir shikne ay berat cewen. Allahu eh, yanggal ay arin kabar le sahai kani le berat cewen. يا ربنا وعفو النا ومحو الذي كان منا يا ربنا وعفو النا ومحو الذي كان منا يا ربنا وعفو النا ومحو الذي كان منا الله وين يقول أرك الله من الدعاء عند وصية تشيد تندو أرك الله من الصدقة قل نية تشيدو أرك كف من الدعاء تشيدنا من بدر نقول إدري بايش مكة تشيدو بدر شبنة أبدا ودش نقول لا دين دار بيتنا ربي Allah Hui, agar il marana pertama berundur beracca bani, aku kabar syandi guna nara kena rabbe. Rogi gal berundur beracca bani, syifaya aku nai beracca bani. Allah Hui, gerbini gal berundur suka prasabam nalgan nai beracca bani. Kadakar berundur beracca bani, kadakar na kini maripikel le beracca bani. Allah Hui, aku kadam bieta na hari bilenggil. Beracca bani surgam haram ahi pog melu beracca bani. Allah Hui, saadik gal dek kadang gal di bieta nai beracca bani. Perlu badan itu ulama nak ke jangan ada rohnya ni pedikel leh berat cepat. Lah, we jangal da makhl da parit cegi ni biji pikir ni berat cepat. SSLC plus one plus two parit segal ni lah. Allah, we awak kan allah warm sekti im thairi u ni nalgan ni berat cepat. Benda da maya mark nalgi Allah, we ni awak sendosh pikir ni berat cepat. Allah, we pravasa logam. Malah revesh matilam prayaasa tiliman. Allah, we i ilmin da sadas sibit cicca waro sahodiri sahodarangal. Rahimanum Rahimu Maya Tambarane, abad ini agri hangal dan ravi itu gayum, rawak hangal itu syafaya ke gayum, bishamangal itu mati kudu ke gayum, bisisia. Ii mahal lila madrasah baniyan berindi, ada lila. Niat ti cegid, padat cebane. Ii divas hangal le bare, ibad ini sader silvetchi world ni lude niat ti cegid abar ke Allah we, abad ini akhir ambaliccha maki kudu kane padat cebane. Akibat ini nanak ini kurangkan ayat baca benda, reogam shifa ya kan ayat baca benda. Allah we, orang sahodari, joli gitta, mari cec joli, magani joli gitta, ni marana patu pak mandi niat tu cedu gundel. Mundu uti padi mundu kall, Allah we, madrasa kita niat tu cedu baca benda niat tu kabul aki kurangkan ayat baca benda. Allah we, halal ya joli gudta, magani ni ani grehi kan ayat baca benda. Apa dia abin dek kabar le shandi ni orang kan ayat baca benda. Allah we, cancer le nno. Corona itu lalu, pada cawannya manusia kerja orang itu lalu, brand itu lalu, makcik yang lalu dikahkannya pada cawannya, bela pan itu lalu katrit cikannya pada cawannya, tumor itu lalu katrit cikannya pada cawannya, petan itu dah guna orang orang lalu itu dikahkannya Allah, abang abang orang orang lalu itu dikahkannya Allah, 
യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം കല ആക്കിയിട്ടുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ റോഹനെ നീ പിടിക്കല്ലേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തം എപ്പോൾ കിട്ടുന്നുവോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന് നീ എപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നീ തോഫിക്കുക പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കരുതിയമം നീ തുടച്ചു നീക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവേ മാസങ്ങളായി വൃദ്ധകളും വൃദ്ധന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കം തെരുവുകളില്ല പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവേ ആ നിയമം നീ വളരെ വേഗത്തിൽ നീ എടുത്തു കളയണേ പടച്ചവൻ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരുടെ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പടച്ചവനെ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു വിധി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അനുകൂലമായ വിധി വാങ്ങി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്തവർ ഇവിടെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും അതേപോലെ ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഇരുന്നവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചവരെ മകുഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ മരഹമത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ കബർ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ പടച്ചവനെ അതേപോലെ നോട്ടീസ് അടിച്ചവർ ഫ്ലക്സ് അടിച്ചവർ അള്ളാഹു ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് പലർക്കും പല വിഷമങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാരെ എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുതന്ന സത്താർ അബ്ദുൽ സത്താർ അബ്ദുൽ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട പടച്ചവനെ അടുത്ത സമയം അവ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അള്ളാഹു രാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അതേപോലെ അബ്ദുൽ സത്താർ സാഹിബ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉസ്താദന്മാർ ഉലമാക്കൽ അള്ളാഹു ഇവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ പടച്ചവൻ പ്രവാസികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ പടച്ചവന് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നല്ല ജോലിയും അതിനുതകുന്ന ശമ്പളവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണം കബൂലാക്കുകയും ദീർഘകാല നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പറയുവാനുള്ള ആഫിയത്തും എഴിൽമും പടച്ചവനെ നീ ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ കബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim La virin dua chayyana manna basiyat Tudori wa sallam alayhi wa rahmatullah വളരെ നല്ല നിലക്ക് എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കണ്ട പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സാര സമ്പൂർണമായ പ്രസംഗം നമ്മളിലേക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആ മഹാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് വേദികളിൽ ദീർഘകാലം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്റെ ഇടം നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ആദരവോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് ലൈറ്റിംഗ്സ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ ചേർന്ന മറ്റു നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ആയിരം നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടു കൂടി ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ നാളെ നമ്മളോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് റാഫി അഹ്സനി കാന്തപുരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ഏവരെയും നാളത്തെ മതപ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട അധബ് എന്ന മഹത്തായ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് റാഫി അഹ്സന് കാന്തപുരം നാം നമ്മെ നാളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്